，你还疼吗？要是疼的厉害，你就喊出来，喊出来就不疼了。为什么？肚边一冷，松本惠子就是想听我喊，听我叫。我不能让他们的阴谋得逞，我不能让他们小看了咱们中国人。红的烙铁，在他身上滋滋作响，冒着青烟。我不知道他是怎么能够忍得下来的。我不知道，不知道最后的胜利者究竟是我，还是他。再闹了，我得去办正事了。您这是要去哪儿？兴安古镇。去那儿干什么？明天大规模杀伤新武器就要在那儿交接，康裕总司令也要去参加。您说，我能不去吗？前面就是兴安古镇了，接下来，按咱们研究好的计划，兵分两路。站住！什么在干活？我找德国特使马修先生。对不起，我们渡边机关长有令，德国特使休息的地方没有他的许可，任何人不准进入。任何人？如果我是德国特使的未婚妻呢？您是德国特使的未婚妻？让开！我要进去。出了什么事儿？啊啊啊！咱们为什么来这儿？是啊，咱们不回去了。你们俩来干什么？不知道吗？啊，游山玩水来了？啊，咱们的任务八字没一撇呢，是不能回去。今天好好休息，晚上天一黑我们就行动。六哥，你想咱们从哪儿下手？这还用问啊？啊，找到日本鬼子藏匿大规模杀伤性武器的山洞，把它炸了就是了。大海。这有多少山洞？这一家一家的找，肯定会暴露目标，而且从时间上我们也耗不起啊。可不是嘛，我
，就算是找着了，那黄花菜也早就凉了。是啊，明天日本人就要交接大规模杀伤性武器了，在这附近，肯定有他们的临时指挥部，在指挥部里，肯定有大规模杀伤性武器的临时坐标，我们就从他的临时指挥部下手。那他们的临时指挥部会在哪儿呢？现在可以说了吧？我不要在这儿说，我要你陪我出去走走。OK OK。距离新安古镇还有多远？大概还有五公里。加快，嗨！现在可以说了吧？说实话，马修，我是来跟你告别的。告别的？为什么要告别？因为在我们俩之间，有一座不可逾越的大山。大山？你是指渡边一郎吗？就是他，他怎么了？金馆长，你也来了，这儿有什么情况吗？德国特使马修的未婚妻来了。什么？马修的未婚妻来了？你放他进去了？是。Back。嗨。为什么放他进去？我的命令，不是任何人都不能进的吗？我是不想让他进去，可……马修和他的未婚妻还在里面吗？不在，他俩出去了。出去了？去哪儿了？渡边一郎，他是醉翁之意不在酒，他不让我接触你，是因为他。这个混蛋，马修，你真的么喜欢我吗？莱茵河可以作证。那我们就……你想让我怎么做？报复。报复？怎么报复？以其人之道还治其人之身。我不明白。你听我说。我劝你三思。我没什么可思的，要思我就把那个德国老撕碎。金馆长，你太冲动了，这样会把事情给办砸的。我明白了。你真是个聪明人，马修，咱们回去吧。OK。